নমস্কার আজকে ইংলিশ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সায়েন্স আর্টস কমার্স তিন বিষয়ের ছাত্রদের কাছেই ইংলিশ নিয়ে পড়ার সুযোগ থাকে এবার আফটার এইচ এস স্টুডেন্টসরা কনফিউজ হয়ে যায় যে কোন বিষয় নিয়ে পড়ব যারা ইংলিশ নিয়ে পড়তে চাও তাদের জন্যই আজকের আমাদের আড্ডা এবার আফটার এইচ এস ইংলিশ নিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা মেন কোশ্চেন থাকে কোন কলেজে পড়ব কলেজে পড়ে কত মার্কস পাবো বা এরপর আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে সে ব্যাপারে আমাদের আড্ডায় আজ আছে মহারাজা নৃপেনারায়ণ হাই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক শ্রী সৌভিক রায় মহাশয় আজ সৌভিক রায় মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা ইংলিশ বিষয়ে পড়ার সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কি আছে না আছে সেটা জেনে নেব আচ্ছা সৌভিক দা তুমি আমাদের একটু সাহায্য করো এ ব্যাপারে ছাত্ররা বা আমাদের যে স্টুডেন্টসরা আছে তারা ভবিষ্যতে কি ইংলিশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুমি একটু বলো নমস্কার ইংরেজি এমন একটা বিষয় যে বিষয়টাকে নিয়ে আমরা কিন্তু ভাবতেই পারি বিভিন্ন তো বিষয় রয়েছে সায়েন্সের প্রচুর সাবজেক্ট রয়েছে আর্টসেও প্রচুর সাবজেক্ট রয়েছে কিন্তু ইংরেজি এমন একটা সাবজেক্ট এমন একটা বিষয় যার গুরুত্ব অতীতেও ছিল আজও আছে আগামীতেও থাকবে একটা কথা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষই হচ্ছে একমাত্র দেশ যে দেশের সবচাইতে বেশি সংখ্যক লোক ইংরেজিতে কথা বলে বা ইংরেজি জানে এমনকি ইংরেজিদের যে নেই নিজেদের দেশ দ্যাট ইজ ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডেও কিন্তু এত সংখ্যক লোক ইংরেজিতে কথা বলে না আমাদের ভারতবর্ষের সেতু বন্ধকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজি কিন্তু ব্যবহার হয়ে আসছে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করা নিয়ে একটা বিরোধ দীর্ঘদিন থেকে চলছে বা চলেছিল আমরা জানি সেটা খুব ভালোভাবে কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সমস্যাটা নেই ইংরেজি কিন্তু আমরা আজকে আমাদের এই উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষে যারা রয়েছি তারাও ইংরেজিতে বলছি দক্ষিণ ভারতের লোকেরাও ইংরেজি বলছি আবার পশ্চিমে যারা রয়েছে তারাও ইংরেজি বলছি শুধু ইংরেজি তো ভারতবর্ষের একটা যোগাযোগ সংরক্ষকারী ভাষা নয় সত্যি কথা বলতে গেলে ইংরেজি আজকে বিশ্ব ভাষাতে পরিণত হয়েছে যে উদ্দেশ্য নিয়ে একটা সময়ে এসপ্যারেন্টো এই ভাষাটাকে তৈরি করা হয়েছিল সেই এসপ্যারেন্টো ইটসেলফ হয়ে গেছে আজকে ইংরেজি এমনিতে খুব সহজ আমাদের অন্যান্য ভাষার মতন গ্রামারের এত বেশি কচকচি নেই লিখতেও সহজ শুধুমাত্র অ্যালফাবেটের এ বি সি ডি ইত্যাদি যে লেটারগুলো আছে পাশাপাশি বসিয়ে দিলে ইংরেজিতে শব্দ হয়ে যায় আমাদের বাংলাতে যেমন আকার ইকার দীর্ঘিকার হ্রস্বইকার হ্রস্ব দীর্ঘ রিফলা বফলা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার কিন্তু ইংরেজিতে নেই যাই হোক তো সেটা বিষয় নয় বিষয় হচ্ছে ইংরেজি নিয়ে পড়লে আমাদের কি হবে প্রথমত ইংরেজি নিয়ে পড়লে আমরা বিভিন্ন প্রফেশনে আসতে পারি টিচিং প্রফেশন তো তার মধ্যে রয়েইছে টিচিং প্রফেশন শুধুমাত্র হাই স্কুলেই নয় প্রাইমারি লেভেলেও আমরা ইংরেজি আমাদেরকে সাহায্য করে আমাদের কলেজে সাহায্য করে ইংরেজি ইউনিভার্সিটি লেভেলে সাহায্য করে সুতরাং ইংরেজি নিয়ে পড়ে যদি আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারি সঠিক মার্কস পাই তাহলে আমি ধীরে ধীরে কি করতে পারবো ধীরে ধীরে আমি আমার যে টার্গেটটা সেই টার্গেটটাকে অনেক উঁচুতে রাখতে পারবো দ্যাট ইজ আমি কলেজের জন্য ইউনিভার্সিটির জন্য আমি চেষ্টা করতে পারবো আমাদের যে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামগুলো রয়েছে সেই কম্পিটিটিভ এক্সামগুলোতেও কিন্তু ইংরেজি একটা ভাইটাল রোল প্লে করে ইংরেজি হয়তো কোনো কোনো আমি জানি মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইংরেজি একটা পেপারই থাকে তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু মানে ইংরেজি যথেষ্ট হেল্পফুল ইংরেজি নিয়ে পড়লে তারপর যে কোনো ভালো উত্তর লিখতে গেলে সেটা যদি ইংরেজিতে লেখা যায় সেটা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয় এক্সামিনারের কাছে এমন এমন শব্দ আছে বাংলাতে যে সমস্ত শব্দগুলো আমরা ঠিক ব্যবহার করি না যেমন জেলা সমাহর্তা এইরকম বলা হয় জেলা সমাহর্তা বলতে কাকে বোঝাবো তার চেয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বললে বোধ অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ব্যাপারটা তো এই 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 সমস্ত ব্যাপারগুলো কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে ভীষণভাবে অ্যাপ্লিকেবল এবং ভীষণভাবে ইংরেজি এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা মানে কি বলবো একটা জরুরি সাবজেক্ট ইংরেজি নিয়ে পড়বার পড়ে ভবিষ্যতে প্রচুর জায়গাতে চাকরি পাওয়া যায় বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামও যেমন আমরা করতে পারছি আমরা টিচিং প্রফেশনে আসতে পারছি অন্যান্য যে সমস্ত আছে পরীক্ষাগুলো সে রেল হোক ব্যাংক হোক যাই হোক না কেন সর্বত্রই কিন্তু আমার ইংরেজি সাহায্য আমি একটা কথা বলছি কুচবিহারে ইংলিশ যদি পড়তে চাই তাহলে ভালো কলেজের সাজেশন 
আসলে আমি এই ব্যাপারে একটুখানি ডিফার করব মানে ভালো কলেজ খারাপ কলেজ এরকম ব্যাপারটা নয় আমার মনে হয় একজন ছাত্র তথাকথিত খুব খারাপ কলেজ থেকেও খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারে যেমন গত দু বছর বা তিন বছর আগে সম্ভবত বঙ্গবাসী কলেজ বঙ্গবাসী কলেজ একটা সময় কল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে বঙ্গবাসী কলেজ একটা সময় খুব নাম করা ছিল আজকাল কিন্তু বঙ্গবাসী কলেজে সেরকম নাম নেই কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু ফিজিক্সের টপার হয়েছিল অনার্স লেভেলে আর কি ওই বঙ্গবাসী কলেজ থেকে দু কি তিন বছর আগে সেটি ছেলেটি নিজের পড়াশোনার ওপর ডিপেন্ড করেছে সুতরাং যে কোনো কলেজে ভর্তি হই না কেন আমরা ম্যাটার করবে না সেটা আমার পড়াশোনাটা আমি কী করছি ঠিকঠাক সাবজেক্টটাকে ধরতে পারছি কি না মূলত কী করা হয় আমরা ক্লাস টেন ইলেভেন পর্যন্ত ইলেভেন টুয়েলভ পর্যন্ত আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শেখাই ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এবারে যখন আমি অনার্সে যাচ্ছি মাস্টার মাস্টার্স করতে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমি লিটারেচারটা পড়ছি এবার লিটারেচারটাকে আমি ধরতে পারলাম কি না বুঝতে পারলাম কি না সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে স্টুডেন্টের নিজের ওপর ক্লাস ফলো করতে হবে ক্লাস ফলো করবার পর সাহিত্য বিষয়ক স্যাররা যে সমস্ত লেকচারটা মানে যে লেকচার দিচ্ছেন স্যার সেই লেকচারটা মাথায় এলো কি না ঢুকলো কি না আমি সাহিত্যে বিভিন্ন দিকগুলো বুঝলাম কি না সেই ব্যাপারগুলোকে যদি ভালো মতন ফলো করা যায় তাহলে যে কোনো কলেজ থেকে পড়া যেতে পারে তবু তবু আমাদের কুচবিহার শহরের ক্ষেত্রে এভিএনসিল কলেজ তো নতুন করে কিছু বলবার নেই বিটি ইভিনিং কলেজও আমাদের যথেষ্ট ভালো কুচবিহার কলেজও আমি জানি খুব ভালো ইংরেজি পড়ানো হয় আমি নিজে দিনহাটা কলেজের স্টুডেন্ট আমি দিনহাটা কলেজে যখন আমি নিজে পড়ি তখন দিনহাটা কলেজে আমি ইংরেজির সেকেন্ড ইংরেজি অনার্স সেকেন্ড ব্যাচ ছিলাম আমার যে স্যার যিনি স্যার ছিলেন আমাদের সেই সময়কার সেই স্যারদের একজন তো আর নেই পৃথিবীতেই নেই তিনি চলে গেছেন একজন স্যার রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছেন হয়ে গেছে আর আর একজন স্যার যিনি ছিলেন যার যার সাথে আমাদের বয়সের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না তিনি আজকে তুফানগঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল তাই তুফানগঞ্জ কলেজও সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো মতেই খারাপ বলতে পারি না তো আমাদের কুচবিহারে যে সমস্ত কলেজগুলো আছে প্রত্যেকটি কলেজই ভালো সে দিনহাটার থেকে শুরু করে সবই ভালো অনেক স্টুডেন্ট ভাবে যে কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করবো যদি কলকাতায় পড়াশোনা করতে চায় তাহলে কোনো কয়েকটা কলেজের সাজেশন যদি দাও কলকাতার ক্ষেত্রে যেমন এই মুহুর্তে যেটা মনে করা হয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট ইজ দ্য টপ মোস্ট ডিপার্টমেন্ট মানে ইংরেজির ক্ষেত্রে আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইংরেজিতে গত বছর অবধি ইংরেজিতে কিন্তু এন্ট্রান্স দিতে হয়েছে এবারে আমি একটুখানি বলে দিচ্ছি গত বছরে দুটোভাবে মার্কসটা এসছে আর কি ফিফটি পারসেন্ট বোধ হয় অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে নাম্বার নিয়েছে আর ফিফটি পারসেন্ট যে নাম্বার পেয়েছে স্টুডেন্ট এইচ এসে তার থেকে নেওয়া হয়েছে এরকম একটা কিছু ছিল তার আগের বারের কিন্তু এরকম ছিল না কমপ্লিটলি ওই মার্কসের ওপরে এমনিতেই তো একটা ক্রাইটেরিয়া লাগে ফর্ম ফিল করতে গেলে এত পার্সেন্টের নিচে ফর্ম ফিল করা যায় না সেই ফর্ম ফিল পরে এইবারে এলিজিবল হলে তখন ওই অ্যাডমিশন টেস্টে বসতে হবে এবং অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু তখন মানে নিজেকে ঠিকঠাক ভালো রেজাল্টটা করতে হবে যেমন আমি যতটুকু জানি তাতে হচ্ছে ওখানে দুটো ভাবে প্রশ্নটা হয় দুটো ভাবে বলতে মানে দুটো পার্ট থাকে প্রশ্নের একটা অবজেক্টিভ পার্ট আর একটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ পার্ট এবার অবজেক্টিভ পার্টে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো থাকে সেই প্রশ্নগুলো একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ পেলেই ওরা তখন ডেসক্রিপটিভ পার্টে যায় তার আগে কিন্তু ডেসক্রিপটিভ পার্টে যাবেই না যদি অবজেক্টিভ পার্টে ঠিকঠাক নাম্বার না ওঠে এবারে অবজেক্টিভ পার্টে কি নাম কী সমস্ত প্রশ্ন আসতে পারে যেমন দিয়ে দিয়ে দিল হাইকু কাকে বলে ঠিক আছে বিটেলসের এই গানের সাথে আজকের অবস্থার কি তুলনা করা যায় এই জাতীয় প্রশ্ন সমস্যা হচ্ছে এখানটাতেই যে আমার আমরা যারা আমাদের আজকে বিশেষ করে কুচবিহার শহর বা কুচবিহার জেলাতে আমরা যারা ইংরেজি পড়ছি আমরা কিন্তু ইংরেজিটা এইচএসএ পড়ছি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে দ্যাট ইজ গ্রুপ বি গ্রুপ বি হিসাবে আমরা ওটা কেন পড়ছি আর কি তো এই গ্রুপ বি বা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে যখন আমরা ইংরেজি পড়ছি তখন কিন্তু আমাদের ইংরেজির বিভিন্ন বিষয় মানে ভাস্ট যে ব্যাপারগুলো সেইগুলো কিন্তু আমরা জানি না আমরা খুব লিমিটেড কিছু কিছু জিনিস আমরা পড়ে কিন্তু যাই যার জন্য এই জাতীয় প্রশ্নগুলো আমাদের পক্ষে উত্তর দিতে কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় হ্যাঁ সনেট কাকে বলে ইলেজি কাকে বলে এরকম দিয়ে দিল বা যেটা বললাম হাইকু হাইকু জাপানি কবিতা তো এই রকম একটু অন্য ধরনের অন্য ধাঁচের প্রশ্নগুলো ইংরেজি নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই আমি একটাই মানে সাজেশন দেব সেটা হচ্ছে ক্লাসে যিনি পড়াচ্ছেন স্যার যেটা পড়াচ্ছেন সেই ব্যাপারটাকে ভালো মতন একটুখানি দেখা একটা ইংরেজি পত্রিকা রেগুলার পড়া 
ঠিক আছে সেটা যে পত্রিকায় হোক না কেন স্টেটসম্যান হতে পারে টেলিগ্রাফ হতে পারে টাইমস অফ ইন্ডিয়া হিন্দু যেটা কোনো পত্রিকা রেগুলার একটা পড়া তাহলে আমার মনে হয় ইংরেজির ভোকাবলারি দরকার তো শব্দ ভাণ্ডার যেমন বাড়বে ঠিক সেরকম কীভাবে ইউজ হচ্ছে সেই ব্যাপারগুলো ওখানটাতে দেখা যাবে আর একটা হলো যেটা যে কিছু কিছু বই আমাদের ছোটোবেলার থেকে ইংরেজি বইগুলো পড়বার অভ্যেসটা করা দরকার যে অভ্যেসটা এমনি পড়ার অভ্যেসটাই আজকাল খুব কমে গেছে কিন্তু যদি আমরা এই পড়ার অভ্যেসটা পাশাপাশি রাখি ইংরেজি সঙ্গে আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে ইংরেজি খুব কিছু ম্যাটার করবে না আর কি অনেক অনেক ধন্যবাদ ঠিক আছে ধন্যবাদ